，你站住！干嘛呢？我是这的经理。经理。你是经理，怎么称呼啊？大帅，怎么了？老许，这人神色异常，好像有问题。把手举起来，靠墙站着。去。经理室，老许，我去警理室，你去保护船家。好，走，你们俩跟我走。你醒了。是陪着我吗？一直陪着你的人不是我，是雷震。他陪着我干嘛？他应该陪着那些专家的。我的命和那些专家的命相比，简直一文都不值。你在昏迷中一直叫着雷震的名字，怎么回事？二位别慌，咱们出了点小状况，已经解决了。通知下去。死守这个房间，任何人不得进来。是，已经安全了，请坐吧，请坐
，我去看看，你好好休息。程峰，注意安全。护士，参谋长，照顾好他。哦，好的。比兔子还快，走！都是我带出来的好兄弟啊！你们，你们怎么就这么就走了呢？我看城里现在到处都不安全了，还是把专家转移到了兵营吧。从重庆来的时候，军令部的官员说，十一兵团的情报部门已经肃清了日本特务。整个自江城固若金汤。现在怎么会是这个样子？二位专家，请放心，只要有我刘志庸在，这里绝对安全。你们一路劳顿
，要养精蓄锐，休息好，必须住在本城最好的酒店。刘处，像这儿的情况你都已经看见了，鬼子现在已经盯上这儿了。那就把专家们安排到紫江村酒店吧，那里绝对没有一场。我看这个办法靠谱，不行就把专家安排到紫江村酒店吧。那你怎么就没想想，如果是敌人在声东击西呢？不是刘处，大家都放心。这里绝对不会再有危险了。你们马上挨个房间去搜查，各就各位。专家按原计划下榻。是，下是。二位，请吧。今すぐズジャンの旅館に向かおう。専門家たちを食い止めなさい。はい。雷组长，没事吧？封锁现场。封锁现场。是
。刘处长，我记得来顺跟您之前说过，我们要转移，是您要求专家住在这儿的。我跟您说过不止一遍了，那个姓张的叫张兰的那个女鬼子，一直胡乱乱盯着这几个专家呢，这不安全，你不听啊？你少跟我事后诸葛亮，我如果把专家转移到其他的旅店，也被别人做了手脚。哼，到那时候，你们该说我中了日本人声东击西、调虎离山计了。哼，别跟我来这套！刘师兄，你别胡搅蛮缠啊！闭嘴！雷组长，人死在你手下看管的房间里。哼，我到时候看你怎么交代。哦，姓刘的。喝着黑着都是我们的，白着都是你的，是吗？行了，来顺，出去。刘处长，你是向我保证过的，司令。案件发生在雷组长手下的责任区，他们根本就不听我指挥呀、啊！闭嘴！这次行动你是最高长官，你脱不了干系。我当时真的拒绝那个死囚参加这次行动。哦，对了，万副参谋长可以为我作证。间谍在专家的枕头上下了剧毒。你可是跟我说过，专家在哪儿，你在哪儿。哼，他。他在医院陪着乔大小姐呢，据说，是关怀的无微不至啊。这件事我负责，不怪李组长。司令，是指的是我，我愿意接受任何处罚。哼。哼。看你们俩这个出息，为了一个女兵，牵肠挂肚。你们可真行啊！出去，等等，专家再有三长两短，我拿你们试问。是。这一次，我欠你的。万将军，你难道没有感觉到，他是在利用你的怜悯，托住我，为他的同伴争取时间吗？桃儿。我又给你丢脸了，不关你的事儿。雷震，你为什么不把万成峰阻止你去现场的事儿告诉李司令啊？要不是因为他，他有他的苦衷，我能理解。更何况，李专家的死，让贾乔曼更加相信自己已经接近成功了。走吧。嗯。你难道没有感觉到，他是在利用你的怜悯拖住你，为他的同伴争取时间吗？他陪着我干嘛？他应该陪着那些专家的。我的命和那些专家的命相比，简直一文都不值。参谋长，乔姑娘的病情加重了慢点，万将军。钱专家，他怎么样了？他
他中毒太深，怕是要熬不过去了。要想尽一切办法把他救活，我们一定会尽全力的。把这衣服给我洗了去！你快去呀你！你你不去去不去去不去去不去你？快去！你快点去！你快去！你快去你！想要吗？嗯？要想吃更多的糖，就跟我去洗衣服去。起来吧。又要下雨了。
赶紧走了，过会儿我好好奖赏你啊。雷震有危险了。ったか女本当に包装紙を集めている気が狂ったみたいだねいい加減にして大佐一つだけわからないんですがシュリナは逃げられるのに逃げませんふりをしているのでしょうか座って話をしよう。知ってるか人間として誰でも最低の線がある自分の命をいつでも奪える危ない存在に出会ったとしたら全てを相手に任せられるものなの時間が経つと食事をしたり水を飲んだりたとえどんなことをしても相手からの恵みだと思い込む最初の恐怖感をだんだん感激や憧れに切り替え相手の安全を自分の安全だと思い込み相手のために何でもやれるようになるんだ確かに。戒子器在刚刚感染的时候不会有明显的症状，也就是说昨天晚上他完全是在演戏出什么事了？报告长官，我们在搜查日本特务
，同时在清理日本特务撒的传单，就是这个。日本人要毒气屠城，是的，接司令部命令，解除戒严前务必清除所有传单，并封锁消息，以免造成百姓恐慌。天中龙简直是狗急跳墙了。但是消息是封锁不住的，一旦毒气攻城的话，军心必定动摇，百姓也会恐慌的。好，下一步怎么办？小日本既然肯担玩命，咱不行，跟大爷豁出去吧。帝国的化学武器，马上就要把黑鹰岭和资江城都变成荒无人烟的鬼岭、鬼城了。妈，吃块糖。地下室に連れて行け。雷神はこれから何をすると思う？私が雷神なら、相手の弾薬庫を襲撃に行きます。哪儿那么多糖给你吃、啊？走。鍵をかけてから来るんだ。これから次の行動を話そう。はい狐の行動に参加する。你说，是不是你偷走了我的手帕？是不是你？是不是你？是不是你？是不是你？雷神のやつが化学兵器倉庫を襲撃するようだと。だがそれは一般の弾薬庫や原油倉庫ではなく、爆発したらその周りはすべて塵一つ残さず消える。キュービの狐に伝令、雷神を食い止めるのだ。大佐、キュービの狐はもうすでに成仏するまで狐の使命を忘れてはならないのだ。万将军中毒，二十四小时出现这种症状属正常，幸亏中毒不深，只是救护他的那个女兵会怎么样？他属于重度中毒，药物已经不起作用，全靠他自己的抵抗力了。
哥哥，我马上就出城了，有什么要交代的吗？你是要去轰炸鬼子的化学弹药库吗？不愧是我妹妹，这么了解我，恐怕还有比我更了解你的人。谁啊？美叶子，你日军军部多次晚来的密电中，多次提到了“樱花四月”这个词。我觉得这应该是美叶子以日军军部晚来的暗语。说下去。我在想，小乔之前留下了一只带血的手帕，到现在都没有派上用场。于是，我仔细梳理了一下美叶子的行动，怎么样才能把它与“樱花四月”联系起来呢？我发现，与这四个字三次同时出现的是“通关凭证”。我突发奇想，会不会这只手帕就是美叶子的弧队出入日本封锁线的通关凭证呢？